¿Cómo Juan? estás? Bien, bien. Bien, bien. ¿Y aquí en casa? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Acá en el Club ABC Barranquilla. No sé en qué barrio de Barranquilla estarás vos. Bueno, estamos acá en Villa Carolina. Ah. Sino que la lluvia automáticamente queda uno el día libre. Ese es el día libre en Barranquilla. Cuando llueve o cuando... Bueno, sí, la lluvia. Uno descansa. <risa> ah, mi hermanita, ah. ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá expectante para encontrarte. Y mira, ya para hacer la bueno. corta, antes de empezar a charlar, yo generalmente hago una pequeña presentación de nuestro invitado, unas pequeñas palabras como para los que están mirando Vida de Cocineros y para los que después hagan las réplicas, eh, porque lo bajo en YouTube, en IGTV, digo quién más o menos son pequeñísimamente y después empezamos con las preguntas. ¿Te parece? Claro, excelente, de una. Listo. Y bueno, ¿qué te cuento? Bueno, a, <risa> Vamos a invitar a los que... invitados. Exacto. No, te, voy yo, voy yo, yo te, te descubro un poquito, ¿eh? Vamos. A todos los que están Listo. mirando Vida de Cocineros en este momento, ¿sí? Les voy a presentar a un cocinero colombiano que nació en Maicao, pero que de chiquito lo arrancaron y se lo llevaron para el Líbano, para el sur del Líbano y para Beirut, ¿sí? Estudió en la Cordon Bleu de Beirut, ahí cocina, estudió, se vino para acá, empezó a dar vueltas por toda Latinoamérica, eh, se dedicó a conocer mucho de nuestra cultura, y la de él también, obviamente, porque nació acá en Colombia, es cocinero y tiene un emprendimiento de cocina oculta que se llama Restaurant Beirut, en el cual él te va a cocinar a tu casa o también te puede llevar las cosas a tu domicilio. Por lo que yo veo, un tipo con mucha calle, un cocinero loco y exótico, les presento a Hussein Fadala Muyir, Bienvenido a Vida Cocinero, José Bueno, vamos. Bueno, en realidad lo que, en realidad del cambio del mundo, en el mundo de la cocina, y más este siglo XXI con las redes sociales nos han ayudado con los aplicativos. Teníamos punto físico, excelente. Luego vendieron la zona, nos tocó recoger todo. Al día de que cerramos el negocio, el restaurante, porque vendieron la propiedad, y yo miré al techo y yo dije, ¿qué carajos hago ahora? ¿Cómo vendo comida? Y yo, en medio de mirando al techo, abro la aplicación y de repente entran cinco pedidos. Y yo digo, aquí fue desde mi casa. Y sin echarte mentira, ya con todo el equipo de cocina recogido, me tocaba con una estufa, cuatro hornillas un calentador y una rosera. Y yo dije, ¿cómo voy a hacerlo? Y de repente entró el Día de las Madres. 25 servicios. O sea, contratos de 20 a 15 personas. Y yo dije, coño, ¿cómo hago? Bueno, y dije, bueno, listo, vamos a anotar. Reciba, reciba, reciba. Y el equipo de trabajo, chef, pero coja la suave. Mire que no tenemos a toda esta máquina. Y yo le digo, tranquilo, ahí miramos cómo hacemos. Al otro día despachamos todo y terminamos la locura, el corre, el trae, el lleve. Y de repente al final del día yo miro y analicé con dos fogones, medio horno a media máquina, una rosera, sacamos 25 servicios. Dije, no, esto es una locura, esto nadie me lo va a creer nunca. <ríe> y anécdotas así que en realidad es como en la escuela te enseñan mucha artística. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas de cocina, Mario? Nos enseñan artística. No te enseñan la realidad, no te enseñan las diferentes etapas del cartering. No te enseñan, hey, tú tienes una situación actual, ¿cómo vas a trabajar la cocina en esta situación? ¿Cómo voy a trabajar con un público? Porque son diferentes consumidores y diferentes públicos. Hay clientes que les gusta lo más exótico, hay otros son tradicionalistas, otros son más del express. Entonces, cuando fuimos a hacer el menú, lo abarqué como englobando todo lo que conocí cuando viajé por Sudamérica, por el Líbano, el Mediterráneo, y yo dije, es la hora de hacer lo Gourmet Express y que se vuelva comercial. Lo que es comercial en otros países, y aquí es Gourmet, hay que volverlo Express y para el aplicativo. Esa fue como el principal tips, 
en el lanzamiento de vida, como tú dices, en la vida de cocinero, porque te enfrentas a unas cosas That's muy wow. fuertes, te enfrentas a... O sea, el medio de una cosa es vivirlo, porque tú como chef te ha tocado de todo. Por ejemplo, tienes todo listo a última hora por una okay. cosa simple, te atrasas, te descuadra todo y encorre el tiempo, mira el reloj, es una locura, la verdad. Pero muy sí. chévere, muy chévere. El otro día me pasó, tuve un evento, todo programado, paso a paso, y me juntaron los dos últimos pasos porque querían irse rápido, les agarró la locura y ya me, me descajetan la, la programación, el armado del plato, me pongo de mal humor, quiero matar a pero bueno, son cosas que pasan y hay que adaptarse. Pero para eh, Hussein, con el tema de las escuelas de cocina, yo di clases mucho tiempo, mucho, hasta antes de volver acá a Barranquilla, hasta el 2017, desde 1991, o sea, unos cuantos años. Pues, Uno en una escuela de cocina, no te pueden enseñar todo, ¿qué querés? Eso, hay cosas que se aprenden en la calle, en la cancha, Es como todo. En la cocina te dan una base. Ya, mira, eh, puedes estudiar abogacía. Eh, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Tú? Y te recibes sí, de sí, abogado. Sí. Pero tenés que te llevar a cabo los casos, porque si no, no aprendes nunca, ¿viste? Con el librito, no puedes pretender sí, sí. que en la universidad, en la facultad, te enseñen todo. Es así. Hay que salir a la cancha, papá. No hay mejor manera de aprender a cocinar que cocinando. Aparte, esto es un oficio. Es un oficio. Y de mucha resistencia. O sea, prácticamente tú vendrías siendo como el Ramsey. Más o menos. <risa> Sin huevonadas sí, sí. y así se cocina. Ese es un método bueno. <risa> Decime. No, pero excelente. Ahí, en las historias bajé que, que me contaste, ¿no? Que en algún momento... Digamos, va, vamos, empecemos por tu vida de niño. Eh, ¿Qué significó? Bueno. Nacer en Colombia y a los tres años, cuatro, te llevaron para el Líbano. ¿Cambió tu mundo? ¿Te acordás de algo? ¿O lo mismo? Bueno, da? te voy a comentar qué se dio. Lo que pasa, eh, mi papá era árabe y cuando se separa de mi mamá, la custodia lo tienen los árabes, los padres, mi papá se queda conmigo y, y me lleva al Líbano. Y yo ah. conozco a mi mamá por... Como a los 15, después que se muere el viejo, es que yo conozco a mi mamá aproximadamente. Y en ese tira que Ale son cosas fuertes que vives. Eh, o sea, la verdad, la, la vida no la, no la veo de, de mala manera ni con tristeza, sino con alegría porque algo aprendes. Y la vida te va formando como para que lleguen esos momentos que fueron difíciles, que cuando llegan ciertos momentos los ves fácil y te ríes de la vida, te vuelves más risueño y te diviertes de todo lo que te pasa. Cuando estuve en el Líbano, eh, cuando vivía con mi abuelita, las hermanas de mi abuelita, mis tías, la cocina tradicional árabe eh, tenía muchos aromas, muchos aromas, muchos colores, mucha... Entonces uno como niño veía mucha curiosidad. Eso es por un lado. Y luego, eh, cuando ya retorno a Colombia, eh, bueno, vengo a vivir con mi papá en paz descanse, eh, se había casado con la prima y mi madrastra, bien chévere. Esa señora también cocina sabroso, para que no se le puede negar. Eh, viene siendo prima mía y esposa de mi papá, entonces quedó en la misma familia. Entonces, me tiene que aguantar. <risa> Pero lo bueno que siempre, entonces, cuando nosotros íbamos, yo y mis hermanos, íbamos a un evento, a otra reunión y mirábamos cómo comían los colombianos, era un choque, porque nosotros no mirábamos, nosotros no comíamos cerdo. Y como no comíamos ah. cerdo, entonces todas las picadas eran a base de jamón, eh, de tocinetas, de cosas, y uno miraba por lo ley. Y, y uno veía el cerdo, pues tú sabes que en, la, en el mundo árabe el cerdo es como ver un perrito. O sea, yo decía, no, mira, balones, vamos a hacer un perro. Y tú me dices, tú estás loco. Y yo te digo, no, es rico. Y para nosotros cuando vemos a nuestros amigos comiendo chuletones, comiendo cerdo, comiendo... Y nosotros los mirábamos como, como unos especímenes. Y yo decía, ¿y esa persona cómo come cerdo? Y uno miraba así la gente y uno, uno era más el, el... O sea, era como una impresión de pronto de lo que uno le enseñaron. Y a medida que pasaron los años, en Colombia, en Venezuela, en Sudamérica, empiezas a tener un tacto con los trabajadores. Mi papá tenía negocios y almacenes. Y tú miras cómo se reunían los trabajadores después de la larga jornada, que comían el guisado, el arroz. Y uno miraba y, y contemplaba eso, porque venían o iban donde comían de la señora en la calle, donde fritaban pescado. Y 
Entonces, todo eso uno tuvo tacto y veía muchas maneras de, de ver cómo, cómo se movía la gastronomía. Por ejemplo, eh, bueno, yo estudié Derecho, eh, sí. luego trabajé, todo el cuento. Ahí, ahí, Entonces, ahí lo escribió tu mamá. Tu mamá escribió, empezó sí. estudiando Derecho. <risa> y, y lo divertido, de, luego cuando estudio Derecho, me sale un trabajo, me da la oportunidad de conocer Sudamérica. Y yo tenía una, un compañero de trabajo muy particular, le decíamos el Bananas. Bueno, se llama Alirio, pero le decían el Bananas. Este personaje, donde llegábamos, llegábamos al Ecuador, iba al McDonald's. Llegábamos a Panamá, iba al McDonald's. ¿Dónde fue? Íbamos a Bell y se buscaba McDonald's. Iba al McDonald's. Y yo le decía, pero ven acá, si estamos paseando a costillas del jefe, nos están patrocinando comida, dormida, todo... ¿Por qué carajos tú vas a los McDonald's? No, es que tienen la cajita feliz diferente. Yo colecciono los muñequitos y aprovecho. Y le dije, no, hombre, eso te tan pendejo. <risa> y en esa travesía, bueno, yo cuando llegué al Ecuador, conocí la comida de mar, la concha. Me iba a los mercados, porque en el mercado público es que tú te das cuenta qué es lo que come la gente. Después me fui a Quito, fui a Guayaquil. De Guayaquil fui a Manta, la capital del atún. Eh, y empecé a cada lugar recorría, yo miraba y me impresionaba, pero yo iba a los mercados porque yo decía, los restaurantes te van a engañar, un restaurante de hotel te engaña, no que te engañe ah, en el sentido de que sí, ah, no, te arma algo no. muy bonito. Para mí, o sea, en mi punto de vista, porque yo quería conocer el pueblo, el origen, o sea, de cómo, porque tú sabes que en un hotel el plato llega a un, un alto nivel, o sea, ya es la perfección del platillo de más alto nivel. O sea, no te van a servir igual unas conchas en el hotel que allá en el mercado. O sea, me va a entender sí. lo que trata de decirte. Sí, y sí, yo sí. eso es lo que buscaba y que me daba esa apasionada. Y yo miraba y compraba con diamante y conocía. En el caso de la Argentina, cuando, cuando estuve por allá de gira a Viejo Babalones, a mí me impresionó, cogieron y asaron la carne con el cuero. Y yo sí. miraba así, viejo joda con el cuero. Y yo, mira, y no tendrá agarrar. Y, y yo aquí en mi, en mi ignorancia, yo decía, y yo le pregunté, amigo, ¿y tú estás seguro que la vaca no tenía garrapata? <risa> Puede ser. ¿eh? Me dijo, Puede ser. Sí. Yo de curiosidad me dio, déjate pelotudece. Nosotros le echamos agua y si estaba ya quedó quemada, tranquilo. <risa> y es así, es así. Es, es así, pero o sea, eso. Por eso es muy importante saber el sacrificio del animal, cómo se lo trata, porque si no te terminas ¿Cómo? con cualquier cosa, ¿eh? Seguro. Y, entonces, y bueno, y para seguir, vamos para contarte cómo terminé en la cocina. Bueno, empecé yo a conocer su amere, olores, colores, tal. Luego en el Líbano, ya vuelvo grande. En el Líbano hay dos cosas. Si tú no estás, tú tienes dos opciones. Sales a trabajar al extranjero, te vuelves millonario, te casas allá, tienes tu familia, mandas la mensualidad y fuera. Esa es una opción. Segunda opción, te metes al grupo margen de la ley, ellos te mantienen, te dan 500 dólares, cualquier momento están entre política y guerra. Tú sabes que eso es un negocio. Sí, eh, para eso que es. Eso, y volá. Sí, lo de Hezbollah. Y, no, y no solo Hezbollah, porque es que son varios partidos, están... En el Líbano están los católicos, los sunitas y los chiitas. Y tú te lanzas y tú puedes ser una persona retorcida, pero si tú perteneces a los chiitas o a los sunitas o a los católicos, ese grupo social va a votar por ti. Vale, madre, que tú tengas el cerebro retorcido. Eso es lo de menos. Entonces, compré... o sea, hablando, entonces uno miraba, entonces tienes dos opciones. Ven acá, me meto al Hezbollah y Kiko, pero hombre... El hecho de, de pertenecer a grupos, entonces la guerra genera más guerra. Si tú te refugias en un grupo armado, te mantienen, te dan tu mensualidad, vives bien. Pero para mí, por medio de la cocina, tú vas cortando todas esas brechas. Mira, en el Líbano hay bastante gente que cocina. Hay excelentes chefs. En el Líbano también vi eh, otra cosita, los africanos que vienen, les pagan 100 dólares el mes. Explotación laboral se ve impresionante. Y... Y bueno, hay personas que son, eh, son humanas y no son explotadores de, de gente. Pero tú mirabas a los africanos, yo miraba lo que comían y a mí me dio curiosidad. Y comían bollo de maíz, hacían las arepas, hacían... Y yo le decía, ¿y ustedes son latinos? No, yo soy de Somalia, el otro era de Costa de Marfil. Y yo miraba así, o sea, pero... 
si tú eres de Costa de Marfil, ¿qué carajo este man está haciendo arepa venezolana rellena? <risa> o sea, me dio curiosidad, ¿no? Y ahí entendí, empecé a indagar en las historias de la gastronomía y que en la época de las colonias, en el del mestizaje, donde venían unos con otros, las comidas los unió, porque en el caso de los países que fueron víctimas de la, del colonialismo español, tenían esclavos. Estos esclavos cocinaban y hacían una mezcla de comida española con comida africana, que actualmente es la comida latinoamericana de que es el norte. Pero entonces, si tú te vas para el Brasil y te vas para el... Bueno, en Brasil se ve bastante, muy semejante con el África. Entonces, tira más para el Uruguay, Paraguay, para Chile, para allá, para la Argentina. Ya es un estilo más europeo. Le tira más a las pastas, a los quesos. A los... Entonces, siempre se va a ver que por medio de la cocina, balones, es más o más las cosas que unen y que puedes descubrir. Porque si tú vienes de X o Y país sudamericano, manejas un queso, lo globalizas en toda Sudamérica, todos tenemos acceso al queso, espectacular. Entonces, ahí no te están diciendo, ah, no, el fulanito está, entonces yo no como de ese queso. Esa es como mi perspectiva de que la cocina te aleja de actividades innecesarias, de ilícitos. Mira, a veces hasta un vendedor de fritos. Es un orgullo porque para mí es una persona, cultura que está, o sea, lo está salvando una actividad gastronómica muy básica de que esa persona tenga una vida digna, de que esa persona sea su, propia, su propio jefe, que esa persona se inspire. Eso es lo que a mí me inspira la cocina y lo que puedo ver que es como una salida a muchos problemas sociales. Porque igual, en, en, en la igual. cocina, tú llegas, tú eres el chef, tú, bueno, tú eres más viejo que yo y tienes mayor rango, pero entonces para, yo no voy para, a ir. Para, entonces, para, yo... Para. Tampoco para tanto, me estás tratando de bien. <risa> ah, sí, no, sí, sí, me... <risa> bueno, ¿Cuántos entonces uno dice... Tú sé, ¿Cuántos años si te digo, no me vas a creer. Te digo y no me vas a creer. A ver, Ahí este, 33. 30 años. Estoy fresquecito. Eh, ¿Te has hecho pan? Sí, no ¿Te quiero. Te llevo 23 <risa> años. Nuevo. No voy a decir nada. <risa> Por lo mismo. Entonces, lo cómico. ¿Qué es lo cómico? Hombre, que cada año me lo pusieron a vivir 7 años. Yo lo siento así. Ah, y, y ese pacto. Sí, porque es que uno en la comunidad árabe, en la comunidad árabe ve mucho despotismo, ve mucho maltrato al sudamericano, al trabajador. Y son cosas que a mí no me alientan, sino que me sensibilizan. Y uno trata de ser lo más humanamente posible, porque yo considero a Balone, y, y usted también que trabaja en esta industria, cuando yo llego a una cocina, tú me invitas a tu cocina, yo llego con respeto, yo no me llego a competir. Le digo, hey, ese es su casa, su territorio. Y si él dice es verde, es verde, no me interesa, pero como usted diga, chef, eso es lo bueno, porque aprendes a respetar donde llegas. Si tú llegas a la cocina de, de otro chef, te llega, sí, chef, y usted dice, y si el chef te dice, vamos a poner la roja, vamos a poner la roja, listo. Una anécdota que, que me pasó también, recordando, una vez me encargaron un lechón, un mm. cerdo. Sí, sí, el lechón. Un, pequeño. un chancho, un marrano. Sí, sí, lechoncito. Entonces me dicen, uno pesaba, ese hijo de madre pesaba unos 120, era grande, el, el animalón era grande. Claro, el lechón, es un chancho. Un chancho, un marrano completo. Y me dicen, chef, usted da para prepararlo. Y yo dije en mi cabeza, ¿a dónde cerdo? Yo soy origen árabe, musulmán, ¿dónde el cerdo nosotros en mi vida? Y yo me rasqué la cabeza y yo dije, no jodas, Hussein, preparémoslo como si fuera un puto cordero. ¿Y a qué más da? Tirémoslo como el cordero. Yo lo sazoné, lo organicé y lo estregué con sal de limón a balones. Y lo metimos en el horno. Se cocinó el cerdo y de repente yo veo que la piel se le sopló. Se, el chicharrón se engalletó. Y yo dije, madre mía, me puté el puerco este, marica. Y dije, ay, Dios mío. Llega el dueño del evento, me dice, chef, ¿cómo va el cerdo? Yo, bien, excelente, creo yo, ¿no? Lo que decía, a ver, yo, yo, yo adentro tenía el corazón a mí yo, porque estaba el evento, el anfitrión, el dueño de la fiesta, y cuando voy sacando el chancho, dice, y me dice el, el cliente, no joda, chef, usted sabe hacer ese chicharrón, 
oiga, usted es muy berraco, yo, para ser árabe y ser marrano. Yo dije, sí, claro, claro, excelente. Sí, sí, seguro. Bueno, la cocina es eso, es ensayo y error. Pero volviendo a, a, a la cocina halal, decime, aparte de cerdo, ¿Sí? ¿qué es lo que no, no pueden cocinar eh, a nivel árabe? ¿Qué es lo que no? Bueno, en el mundo árabe no se maneja lo que es el cerdo y está el otro problema que es las carnes halal. Halal o el tipo coche como en el caso de los judíos. Por That's ejemplo, what? entonces cuando tú estás en un país árabe y vas a, eh, digamos, eh, van a una contratación para la embajada de los Emiratos Árabes, por ejemplo, tú te presentas, yo me presento y seis mejores chefs se presentan. Ellos van a preferir a un chef musulmán porque ellos dirán, bueno, este es musulmán y este sabe cómo es el procedimiento halal y nos puede responder con la calidad de los alimentos. Al igual que sucede de pronto con un mercado judío, que ellos van a buscar un chef judío o te ponen no. que sea kosher. Sí. Entonces, en el, en el orden de idea es el manejo también de la cultura y entenderlos. O sea, tratar como del cliente. Primero, mira quién es mi cliente. Bueno, voy para la embajada árabe. Si tú no conoces ninguno de los chefs, les habla a ellos de jalel o kosher, porque aquí en Colombia no se ve. O sea, aquí en otros países eh, hay una etiqueta halal, kosher y normal. ¿Sí o no? Aquí sí, seguro. Pero digamos, viste que en la cocina kosher no puedes eh, mezclar, no sé, lácteos mariscos, por ejemplo. Eh, por... He hago mucho sí. kosher. Eh, en la halal solamente la restricción de, del cerdo y después los alimentos consagrados, no sé, como puede ser un rabino en la cocina kosher, no. eh, por alguien en particular de los árabes, de la comunidad de musulmana. Bueno, en el, caso, en el caso de los judíos son cortes delanteros, sacrifica un rabino. En el caso de los musulmanes, acuérdate que pertenecemos a, pertenecemos a las tres religiones monoteístas de Dios, y en el momento del sacrificio se degolla al animal para hacerle la desconexión del estrés post mortis. Entonces el animal al degollarlo no entra en estrés post mortis, se desangra, pero se puede consumir el resto del animal. O sea, no hay restricción de pronto. En el... Lo único que te piden que quien haya sacrificado a la, al animal haya sido un musulmán. Ay. El procedimiento halal o kosher, ¿qué tiene de beneficio? Y que sería muy excelente que la práctica se utilizara en, en los... Eh, en los mataderos, de que fuera halal, porque al momento de cortarle las dos yugulares, las dos venas principales, el animal se desangra. No entra en estrés post mortis, entra en bombeo y la carne es mucho más limpia y tiene un mayor tiempo de conservación. O sea, la Ahí maduración va. es menos. Ahí va. Eh, o sea, no hay ninguna cocina gisbolense, ¿no? Gisbolá no tiene cocina, ¿no? Ah, no, sí. Imagínense, si nosotros vamos a hablar así... Del caso del, del Hezbollah o de los militares árabes de la cultura, digamos el desierto, a punta de dátil. El dátil es el santo grial de las guerrillas. Eh, bueno, se puede hablar, estamos en Colombia, ¿no? No hay problema, no estamos haciendo con, concierto para cocinar, que conste. <risa> Allá utilizan bastante el dátil, ese es el santo grial de toda guerrilla árabe. Es impresionante que con tres dátiles tú puedes sostener a un soldado. Uf. Y, en las y en las historias bíblicas eh, islámicas hablan de que la Virgen María, cuando estaba embarazada de Jesús, el ángel le daba dátil, a punta de dátil y agua. Y de esa manera María sostuvo su embarazo, luego regresó con niño en brazo, ya lo señaló, y bueno, y el resto, bueno, según la historia islámica, ¿no? Claro, según el islam, la, ella arregló, eh, retornó y a punta de dátil llevó el embarazo que Jesús hasta caminó sobre el agua. Así de bueno será el dátil. Vi que, haces, vi que haces, pero vos mezclas todo, ¿eh? porque yo vi tus posteos con mi hija y vimos que haces lomo de cerdo con salsa de dátiles. No, Acá, es otro en nivel. <risa> no. Y, y te digo algo, y sabes a mí quién, me, quién me, me quitó el miedo del cerdo, o sea, el pánico, ¿cuál fue el día que le la anécdota que te conté anteriormente que soplé el cerdo, el chicharrón de cerdo de ahí le perdí el miedo ya no lo vi como, mi, como un monstruo ya lo vi ya como un producto procesable <ríe> un producto alimenticio Mira. pero chévere la verdad, eh, lo bueno de conocer yo digo que todo cocinero tiene que visitar así sea Sudamérica 
eh, Bélice, en el caso es que hay países sudamericanos, lo que pasa es que aquí en Colombia salir al exterior es muy complejo, no es como de pronto los árabes, los europeos, de pronto un argentino o un chileno o un uruguayo más o menos, que son los que más atrevidos, los venezolanos también, Hombre, que para viajar ellos para Sudamérica es como uno más uno menos. O sea, es como ir de aquí a Bogotá. Pero tú decirle a una persona, y hey, vamos para el Ecuador un fin de semana. Queda para el Ecuador. Tú sabes que es ir al Ecuador. Oye, coge la suave, espera. Porque acá la situación socioeconómica y el país y todo eso siempre genera estigmas. ¿Me entiendes? De que de pronto uno salga más. Pero sí invito a, a todos los que te siguen, a los que me siguen, ir a los mercados, ir a conocer esa cocina tradicional, de, de estudiar la historia, que cuando los pongan a estudiar la historia, también estudien la gastronomía, porque por medio de la gastronomía y de ingredientes, muchas culturas, por ejemplo, la India la conocimos por la pimienta, eh, los condimentos, el Medio Oriente, Turquía, en el caso del Mediterráneo, toda la historia de la humanidad pasó por Turquía, todita, no se salvó nadie, todo el mundo pasó por Turquía, y Turquía, imagínate que Turquía en el año 96 es que declaran su alfabeto, escribir en español y hablar idioma track. Y segunda lengua, el árabe. Y, el, y los turcos, de tanta transculturación, culturación, que apenas pudieron medio organizar su identidad, eh, imagínate, de la escritura, decir, bueno, vamos a escribir en idioma español y vamos a hablar turco. Entonces, más o menos eso fue el... Pero eso es algo brutal, la verdad. Es un viaje a Turquía, un viaje al Mediterráneo, es lo máximo. Decime, José, eh, estudiaste en Le Cordon Bleu en, en Beirut. ¿Qué se enseña sí, a nivel internacional, a nivel francés? Toda la cocina francesa, los eh, alimentos. Tiene más tendencia, tiene, tiene más tendencia a Francia. Bueno, me experimento la siguiente. Primero, son muy psicorrígidos, número uno. Número dos, tiene una tendencia muy francesa. Eh, número tres, eh, algo que me gustó bastante fue el manejo de los ingredientes. Es decir, toman la fresa y te documentas y tienes que estudiar la historia patria de la fresa. Desde donde nace la fresa, cómo se cultiva, cómo se procesa y en todas las maneras que puedes utilizar la fresa. Y así continuamente en cada fruta, en cada tubérculo y en cada vegetal nos enseñaban era a utilizarlo, es decir, que al momento de que tú descubres fruta, tubérculo, eh, verdura o cualquier ingrediente, estudiar ese ingrediente desde donde se cultiva, la historia de por qué se cultivó, en qué se utiliza ese ingrediente, en qué industria se maneja y cómo desarrollarlo en todo el ámbito de la cocina. Entonces, cuando uno viaja o está en otros lugares, Tú te enfrentas a un ingrediente nuevo, por ejemplo, un, el, el, ¿cómo se me olvidó el nombre? El, la yacona, yacona, hay una frutilla. Entonces tú ves una fruta. Entonces, bueno, tú, bueno, y gracias al internet tú entras, bueno, ¿qué es esta fruta? Entonces coge uno, se documenta del producto en un 100% y luego lo aplicas a sí, la línea de tu Bueno, Como la tengo, salsa de tengo, Vos sabés que yo tengo un espacio en YouTube. Mario Balón en YouTube, de paso, se suscriben, sí, claro. eh, activan la campanita, comentan los videos, le dan like, y si no les gusta, manito para abajo. Tengo muchos videos de, de viajes y yendo a mercados, todo eso, pero estoy... Tenemos digamos, videos de, de alimentos o de tendencias. Ahora, dentro de poco saco uno de las variedades de sal de, de la mayoría, digamos, del mundo. La, y el sal de Limaya, sal de Hawái... Eh, la flor de sel, la francesa, un montón de cositas. Y a mí me gusta eso que vos decís, conocer los alimentos. Porque vos, para mí, son los reyes de la cocina. En cuanto vos conocés los alimentos, después lo podés utilizar en base. Primero, a tu cultura, a tu región y al paladar que le vas a dar de comer. Es fundamental. Los alimentos son lo número uno. Y acá en Colombia hay unos cuantos. Materia prima. Materia prima. Una para locura. E incluso a mí me da dolor, me da dolor cuando aquí dicen, no, se botó una sobreproducción de tomates. Y yo digo, coño, si hicieran tomates secos, y hicieran pasta de tomate, no trajemos de Italia. Y ¿sabes por qué es la diferencia? ¿no? Porque aquí en el Mediterráneo vivieron guerras, desplazamientos, eh, hubieron familias 
que no tenían para comer, entonces cogieron la hoja de uva y la enrollaron, cogieron la berenjena, entonces, por eso que en Italia, en el caso de Italia, en el caso del Líbano, se vivió una escasez que les tocó decir lo siguiente, se reunían las familias, mi abuela me contaba, en el Líbano, eh, una tenía, uno era dueño del horno, otro era dueño del campo de trigo, otro del procesador, y se dividía en el reparto, y entre mancomunidad decían, bueno, ¿qué vamos a comer hoy?, se reunían cinco o seis mujeres. Yo tengo esto en la casa, tengo esto, esto y esto. Y cada una tenía de ocho a diez niños y salía comida para todos. Tal cual, tal es, cual. La necesidad te lleva a ese progreso, a, a esa comunión, a aprovechar los alimentos. Es eso, lo que vos decías. Es muy loco que tanto tomate haya acá en Colombia y no haya una empresa que se dedique, no sé, a hacer tomates enlatados. Hay que comprar los importados. Es una locura. Es una estupidez. Sí, para mí, una libra. Yo quedé impresionado. 20 mil pesos, 250 gramos de, de, de tomate seco. Yo hice así 20 mil. Yo quedé así. Yo quedé. Esto es Colombia. Aquí fuera que no la estuviéramos eh, produciendo. Pero, pero tú sabes qué viaje yo hice a Latinoamérica y se pareció mucho a la comida libanesa, México. Pero sí. en México... Hay un pecado, Mario. En México hay un pecado. Todo pica. Hasta el agua pica. Todo pica. Dios mío, qué locura. Para, para que nos están mirando ahí desde Jalapa, encima Jalapa, la tierra de jalapeño, y salsa para que nos están viendo. No va a ser muy, muy lindo con vos, ¿eh? Los mexicanos, yo voy a haber charlado con cocineros mexicanos, y te dicen, no, eh, hay que saber de picantes. Hay que saber no, de sí. picantes. Eh, digamos, todo te parece Entonces, igual. Viaje que tengo pendiente, ir a México. Ver a México. Mi digamos. primera, o sea, así como fue mi primer viaje. Eso antes de meterme en el cuento de la cocina con México. No, no me estoy contra el México. México Mira, lindo, querido, lo quiero mucho. Ahí puse un comentario, eh, ojo. Eh. Ahí ya está el comentario. <risa> Juancito de salsa Pero, No, e incluso yo comía. Entonces, como todo picaba, todo picaba. Y yo fui al baño a balones. Bueno, no sé si contar la negra. Y en la salida también le expliqué, dije, Dios mío, ¿qué es esta locura? Yo me reí, ay, Dios mío, aquí todo pica. <risa> Pero no, en México pasa algo. México como una gran comunidad de libaneses, porque en México llegaron muchos libaneses y muchos sirios, y dieron mucho asilo a rusos. O sea, en México se asiló en la época de la Unión Soviética y de las guerras. Hubo bastante asilo de libaneses y de, y de, Mex y de, y de rusos. Por eso que sale el kimbe crudo, como el tartarruso, y empieza a mezclar la carne al pastor, no había urrego, utilizaron cerdo. Entonces podemos mezclar una mezcla de comida rusa, libanesa, sale la comida mexicana. Porque en el Líbano comen picante, y tiran picante que da miedo. Pero en México hace, hace parte de la canasta familiar. O sea, en el Líbano están los picantes, pues el que quiere picante que le eche. En México ah. ya... Ya llegó a otro nivel que ya hace parte de, la, de las preparaciones. Eh, de las sí, preparaciones sí, de, de las que te la hacen. Es neto. Decime, eh, si me tenés que nombrar tres alimentos libaneses. Uno ya me lo dijiste, el dati. Los otros dos, los pregunta. alimentos más fuertes del Líbano. Bueno, la salsa de ajo. Ese es el santo grial. Ese es el santo grial de la cocina árabe. Todo chef de alto nivel o de alta categoría o el que quiere ser chef libanés, la salsa de ajo. Esa es tu carta de presentación. Tú dices, tú dices no, mucho gusto, yo soy chef de tal, tal, tal escuela, tal, 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 tal. Allá te dice el dueño del restaurante, bienvenido chef, prepáreme una salsa de ajo. De Mira una. Vos. ¿Y <ríe> o cómo sea, se hace? ¿cómo? Mira. Tirá la línea, ¿Eh? yo la sé, pero habla de la voz. Pero, ¿Cómo, ¿Cómo la harías ahí? Rápido. Pim, pum, pam. Pero primero, hay que tener un muy buen procesador. Número uno, porque a mi esposa le dañé dos licuadoras. Porque ella tomaba malteadas de Herbalife y todo eso. Le dañé dos licuadoras que se disparó porque se sobreemulsionó el ajo. Se utiliza un vaso de ajo, un vaso de limón. Primero echamos el ajo y vamos emulsionando con el aceite en forma de hilo el aceite de una sola de un solo grano, es decir, ya sea de girasol, de canola, pero que sea de un, o sea, que no sea mezclas. Mm. Tiene que ser de uno. De un solo, y, eh, pero, digamos, de una sola luego, semilla. De una sola semilla. 
Y luego de que emulsiones el ajo, porque ahí está el pulso. Te equivocaste en el pulso, la embarraste. Esperas, esa es una. Y luego al final, con el limón, el va quedando pastoso y quedador con el limón para que no se corte y que coja la fuerza. Esa es la más eh, tradicional. Es la, la típica, segunda. Es la típica que te dan acá en los restaurantes árabes, porque bueno, el que no conoce Barranquilla. Acá hay un asentamiento árabe muy grande, hablando gastronómicamente, muy grande. Y te la dan esa salsita, la típica, con un pollo asado, con una carnecita, con una yuca, con todo. No, e incluso, ¿tú sabías un secreto que te lo voy a regalar acá? El chef, la mayoría de los que saben hacer salsa de ajo, ya se vuelven automáticamente chef porque cogen enmaceran y saborizan todas las carnes con salsa de ajo. Échale a todo salsa de ajo mío. No, salsa no. de ajo, parrilla y sale. No, no, o sea, un comentario de que el, el ajo, la, las carnes la enmaceran con salsa de ajo y pimienta. O sea, no. esa salsa de ajo que hacemos es impres porque les da un gusto. Bueno, eso ahora la salsa de ajo para pollo. Hay otra cosa. Para darle volumen a la pechuga que tú dices, uy, esa pechuga sí está grande. Cogen se hace clara de huevo, ajo, aceite, tapa y vinagre tapa. Con eso el macera hace el pollo, el pollo absorbe el huevo emulsionado y lo tiras a la parrilla y coge volumen. Tres, eh, tres, el número 3 no es salsa de ajo. Lo voy cuando a probar, tienes un puesto de shawarma, el tres, cuando el, tienes un puesto de shawarma y tú ves que la gente está reventando salsa de ajo que da miedo, entonces ahí utilizas la tercera técnica. De la de combate le podemos decir. Se usan los tres tipos de ajo. Ajo para enmacerar, ajo para firme, salsa de ajo. Y la de la otra haces, el, haces dos huevos, una cabeza de ajo, aceite, como una mayo ajo. Mm. Dos tapas de limón, vinagre, que se la pueden hacer los aquí conectados en casa, que de pronto no es tan, tan agresiva, pero... Bueno, la salsa de ajo. El shawarma es otro alimento muy importante. Cada país árabe, de la Unión Árabe, de la Unión del Golfo, del Mediterráneo, de hablante árabe, cada uno tiene un shawarma diferente. Es decir, es como la tarjeta que nos individualiza a cada país, a los sirios, a los libaneses, a los palestinos, a los jordanos, a los de Arabia Saudita, al país de los reinos. Los persas son, eh, los iraníes son persas, eso no son árabes. Los kurdos ya son otra historia, son más para la India. Para este, el norte de África, cada uno, Marruecos, todos esos países del norte de África, de habla árabe, tienen de tarjeta de presentación el shawarma. Mira Podemos vos. decir que es como el platillo que nos da como la insignia. Ven acá, eh, yo soy la, la identidad gastronómica por intermedio de un shawarma. Qué bueno. Decime. De un shawarma. Eh, ¿Tu mamá buena cocinera o no? Eh, bueno, mi mamá está no, conectada, no, no, pero es que el tema con mi... Bueno, te voy a decir, ella cocina sabroso. Hace, una, cre... Hace una, una crema de mariscos espectacular. Pero mi mamá tiene un problema, que es muy retrechera con la cocina. ¿Qué retrechera? No le gusta, pero cocina bien. ¿Qué retrechera? Eh, arisca, podemos decirlo ah. así. <risa> el problema de ella cocina sabroso. O le dice, mami, mira, hazte unas cazuelas de marisco. Te va a mirar así, te va a mirar así. A mí no me gusta cocinar, ¿sabes? No? Y yo le digo, hombre, pero prepárala. Entonces, coge y la prepara, le queda uno A. Te lo garantizo. Pero a ella sí le, sí le sí sabe cocinar. Uno A con la cocina, pero... Pero ah, tú eh, sabes, de su talento. Ahí tu mamá te está diciendo que no, no. Debe ser con, con razón esa canción que pasan acá de la monita restrechera, que es la monita arisca, la, la rubia arisca. Y ahí... <risa> no, e incluso a, a ella le decimos monas por ese disco, porque es arisca y es mona. Mirá vos. Te dice que no, que no le gusta. No, no le gusta. Ah, es, es cosmetóloga tu mamá, igual que mi esposa, bien, bien. Bien. Sí, Ay, es cosmetón. Mira, algún día nos tengo que juntar, estamos acá cerca, a ver si comemos algo ahí con mamá, con mi esposa, vos y yo. Ahora me voy dentro de un poquito, me voy de viaje, pero bueno, cuando vuelva será. Tenemos 15 oh, bueno. días. Y, y sabes algo, Avalone, sería algo muy interesante. 
porque yo acá he estado analizando. Por ejemplo, yo estoy manejando muy fuerte el delivery. Pero, ¿sabes algo? La comida delivery le hace falta como una revolución. Porque incluso hay altos restaurantes gourmet de alta categoría. Entren en las aplicaciones. Por ejemplo, yo conozco los tiempos. 15 minutos de ensamble, 15 viene el motorizado y otro 15 de entrega. Bien, tenemos 15 minutos para ensamblar un plato. Pero no sé por qué los... O sea, he visto eso normalmente en altos restaurantes que no han llegado a la categoría de un plato gourmet en un y, delivery. O sea, ¿qué bueno, revolución mira, podemos...? Cada, eh, José, cada, cada uno tiene su carácter. Para mí es una estupidez. A mí en el club me tocó hacer delivery y, y me toca, porque estamos en Rappi, es más, si llega a salir un pedido, ahí está Erika en la cocina, pero si no estuviera Erika, estaría así como loco por si entra algún pedido. Lo que pasa es que yo cambié, transformé la cocina del club para hacer delivery y no me complico tanto, porque sé que lo que nosotros hacemos acá, metido en una bandejita y llevado en una moto, no es lo mismo, pero ni loco, ni loco, ni, ni me amargo, ni me mato. Trato de hacer cosas simples. Un arroz con marisco te llega bárbaro. Pero no me pidas que yo te haga sí una laqueada con un crocante, todo lo que yo hago en el club, porque te va a quedar mal. Te queda mal. No sirve. No sirve. O como una vez yo mandé una lasaña en delivery y la, y la bandeja de la lasaña atravesó el, el icopón. <risa> lo atravesó toda y él. <risa> porque no habían cajas. Aquí, aquí el otro tema es que el el proveedor de los desechables de los empaques no tiene, no te tienen los empaques adecuados para tú, entonces tú improvisas. Por eso, en... tal cual, primero tenés que evaluar eh, que la calidad de la comida te lleve más o menos normal, que tengas el packaging necesario, que tengas el público necesario, y recién ahí yo empiezo a pensar que voy a meter eh, de comida en esos... Eh, en, en, en ese delivery Pero loco. Hay cosas que me salen bárbaras sí, pero... Hay otras que no las quiero hacer Yo no quiero mandar pasta de delivery A mí me parece tétrico Me llevan las pasas sí. pasadas de cocción Aunque yo las cocine menos Pero no me gusta sí. Igualmente me las piden Y las tengo que hacer No me queda otra oh. No, y, el, y el, en el caso mío en el delivery Lo que te conté Como yo en la gira que yo hice por Sudamérica Y todo ese cuento y lo que te decía, yo en mi sistema de trabajo yo utilicé productos de consumo masivo en otros países, volverlos normal, entonces como ya no lo gourmetizo tanto, entonces entra en la etapa de delivery, que eso sí, sí lo he desarrollado un poquito más. Pero sí me quedó a mí la duda de cómo tú tiras que algo llegue. Por ejemplo, el otro día estaba viendo a este Rausch con la caja sí. mágica, el man es una caja especial, una caja mágica, porque uno va mirando qué están haciendo los referentes, los demás. Bueno, es otro, es otro tipo de cocina, eso ya es otra historia. Bueno, eso ya es una travesía de fantasía el sistema Rausch. Pero, hombre, yo dije, ¿este tipo cómo hace para... Avalone, hay que vender una caja en 250 si te da el costo para poner todos los empaques, todo por separado, con un manual... Y o sea, en solo empaque, yo empecé a hacer la cotización, se sobrepasan los sobrecostos. Es un. Imagínate, se te lleva bueno, aproximadamente casi 60 mil pesos. Eh, bueno, mira, pero seguramente lo vale. Yo no lo he probado. El día que esté en Bogotá, me lo voy a pedir para probarlo. Eh, pero no, mira. Estoy hablando del, del modelo de empaque. O sea, estoy hablando del empacado, no estoy hablando ni de comida no. ni nada, solo empaque. Más allá. Más allá del modelo de empaque, el, el pack puede estar divino, puede ser efectivo, pero después hay que ver lo que está adentro. ¿eh? Ah, no, claro. <risa> Obvio. Eh, por eso tal vez prefiero pedirme una hamburguesa o una pizza, que sé que es un producto más seguro. Yo no soy de pedir comidas raras ni experimentar, como en general lo hace todo el mundo. No te vas a poner a experimentar en un delivery, en un domicilio. Ni loco, voy a lo seguro. En general, el 99% de la gente hace eso, va a lo seguro. Por eso, ponerte a experimentar eh, en un domicilio, en, en, en un delivery, es complicadito, no es tan fácil. Es Después, acordate que también, Rauch, yo sé que maneja todo eso, hay cosas que en gastronomía son caras, y hay otras que son costosas. Las caras son las comparables. 
que una hamburguesa a igualdad de condiciones, uno te la cobre, no sé, 20 mil pesos colombianos y otro te la cobre 50. Pero hay otras cosas que son costosas, por ejemplo el packaging. Si yo me gasto 20 mil pesos en packaging, te lo tengo que trasladar al precio final, más el producto que yo te envío, eso es costoso, no es caro. Si vos querés un servicio de esos, lo tenés que pagar, no queda otra, pero es costoso. Claro. No es caro. caro es otra cosa, caro es cuando te cobran de claro, este es el... Por eso hay que ver... Yo sí, si... el, el cliente... Yo, así le digo, así mismo le digo al cliente, a veces hay clientes que dicen, mira, yo quiero... Y le no se preocupe, dígame, abierto o cerrado, listo, le voy soplando, el, porque la calidad influye bastante. Sí, es verdad. Obvio, sí. Obvio. La calidad de los ingredientes es muy... Y bueno, Pero, bueno. tenemos que... Eh, ¿Tenemos? Padala, vi, vi un posteo tuyo muy maradoniano. ¿Qué te gusta Maradona? Siendo árabe, árabe, árabe loco, ¿eh? árabe colombiano y maradoniano. Bueno, también. te voy a explicar. Lo que sucede fue, es que la gente no comprende. Mira, aquí la, los latinoamericanos en la mayoría no entienden el efecto del gol de Maradona con la mano. Hombre, los ingleses habían tomado las Malvinas. Los ingleses invadieron el África. Los ingleses se metieron en Palestina y formaron el problema que hay hoy en día. Cogieron a Palestina, Estado judío y mátense. Los ingleses, cuando eran colonia británica, el Faranje hicieron desastre. Cuando viene ese jugador y les mete un gol con la mano y se lo aceptan, es decir, a los ingleses, ustedes son fuertes porque tienen dinero y poder, pero ustedes solos, sin su poder ni su dinero, no son nada y no pueden cuerpo a cuerpo con nosotros. Ese Eso. fue el efecto del gol de Maradona. Ese fue el... Que el, que el tipo haya sido desordenado, lo que él haya hecho con su vida, se le respeta. Pero, ¿por qué crees que en el mundo árabe, en el Golfo, lo, eh, Abu Dhabi, todo eso, a ese tipo era un ídolo? Porque es que le demostró con una manera sencilla, un futbolista arrodilló a los ingleses sin disparar ni una sola bala, sin gastar ni millones, ni invadiendo, ni torturando. Por eso fue el efecto del gol de la mano, o sea, eso es un, eh, fue un acontecimiento que la gente dice, no, que sí, que consume el futbolista, todas las polémicas, sí, pero entender el momento histórico y que le hayan aceptado el gol con la mano a este sujeto, papi, eso no tiene precio, porque eso es eh, luchar por medio del arte, la actividad. Por ejemplo, le, eh, llegas a, a, a Inglaterra, abres un restaurante argentino, y te ganas cinco estrellas Michelin y a rodillas Ramsey. Hey, lo hizo una... No es tanto que te ganes la Michelin, pero el tema es, hey, un argentino con un restaurante de cinco Michelin en Inglaterra. Es decir que por medio del arte, por medio de la cocina, por medio de muchas cosas podemos demostrar nosotros como pueblo, como individuales, como de la mejor manera de levantar la cara de nuestros países y darle dignidad a nuestra nación es por medio de del arte, por el medio de las actividades que sumen, por medio de, la, de los avances científicos, de que en tu país tú dices, bueno, mira, en mi país se descubrió la cura del cáncer, del SIDA, o independiente de las áreas, pero que sea un área profesional que sume. Es decir, no hay nada más chévere que decir, hey, man, le metió el gol con la mano y se lo aprobaron. O sea, como que demostrar que sin ser tú nadie, porque él salió de un barrio muy humilde, de, de me imagino, él salió como del de lo más atroz, podemos decirlo así, de un barrio muy que no tenía condiciones, y hacerla, hacerle ese gol a los más poderosos del mundo es un eco. Por eso siempre full fanático del amigo y de Boca. No me pierdo ni un partido. Entonces, por eso siempre... Y son cositas que, que a uno le suman. Le asumen y aprendes de ellas. Las cosas son como tú las miras y como quieres aprender de ellas, Mario. Eso, eso es lo cual, que yo cual. así veo la vida y eso es lo que me gusta bastante. Sí, sí. Nunca había... ¿Ah? Uy, ese ruido que hay ahí ¿Aló? de fondo. ¿Y ahora? A ver. Ahora, ahora, ¿me escuchas bien? Sí. 
Eh, sí. ¿Te gusta Vida de Cocineros? El programa que hacemos, ¿te gusta? El, repi el qué? Vida de Cocineros, el programa, ¿te gusta? ¿Lo viste un par de veces? Mm. Me, me encanta, porque es que la verdad en Vida de Cocineros tú estás demostrando el de atrás de la máscara, porque es que uno llega al evento y llega así. Sí, a la orden, bienvenido, ha sido un placer excelente, pero no muestra el desmadre y todo lo que tenemos que vivir detrás de cada cocina, de cada acontecimiento. Lo que me sucedió esa vez que cerré el local 25, o sea, son muchas cosas que nosotros vivimos y no la van a ver, porque es que nosotros te, somos como los que la cara y la presentación, ahí está tu dignidad. Cuando tú presentas un evento, no son el que se equivocó, sino eres tú. Y eso es lo que más me encanta de cocinero, que aprendes toda esa energía de pronto que uno tiene, todo esto, y uno ahí desgasta todo eso y eso te hace crecer como persona. Hey, los clientes de última hora, esos son los clientes favoritos míos. El 90% sí. de mis clientes son clientes última hora. Sí. Eh, les digo, miren, avísenme, tres, cuatro días y me organizo. Pero, chef, me avisas a última hora y te voy a poner a parir y no va a ver todo. No, no se preocupe. Yo cuadro a última hora, chef, sí. Le dije, bueno, listo. Bueno, o sea, uno les cumple a los clientes, pero esos son los clientes preferenciales míos, los última hora. Ya los tengo, incluso tengo un, en un grupo los tengo organizados, los última hora. Le pongo el nombre y a la última hora. <risa> pero bueno, si te llaman es porque saben que vos te das en maña como para brindarles soluciones y que coman bueno. A mí me pasa, sí, a mí me pasa. Eso Yo no es. soy de los cocineros que se ponen mal porque llegó alguien eh, 20 minutos antes de que yo me vaya a mi casa. Al contrario, me pone contento que me elija para que a comer a, a otro lugar. En este caso, tú a veces, está bueno, a mí me gusta. Yo. Y el, y el tema es ese, es lo bueno. Incluso, mira, a mí me toca, a mí me gusta comer pizza y comida china y, y lo que yo no preparo. Mi hija y mi esposa, mi, mi familia, ya no saben qué comer. Eso es una locura. Cuando vamos a comer normal, y yo le digo, ¿qué te preparo? No quiero, pero bueno, ¿qué quieres? No sé, yo, yo tampoco sé, decídete. Y nos pasa, no creo si te pasa a ti también. Que cuando vas, viene la hora del almuerzo y te dice tu esposa o tu hija, eh, ¿Qué vamos a comer? Y tú las miras, ¿qué quieres comer? Y te dice, no sé, y uno le dice, te estoy dando el privilegio de que escojas qué quieres comer. Da igual, da igual. Bueno, Farala, ya estamos llegando al final, acá ya me está llegando la gente, yo los estoy viendo cómo van pasando, de uno me miran, dice, porque tengo el celular apoyado en una silla. Entonces ah, okay. yo estoy mirando la silla para el que pasa por el fondo parece que estuviera hablándole a la silla ¿viste? todo me mira como diciendo este pibe está loco eh, y van pasando por atrás todo lo del evento eh, bueno, ya estamos llegando al, al final de este video del cocinero desde ya darte las gracias por estar aparte muy particular le cuento a la gente que José Fadala me escribió una vez, me dijo, uh, qué bueno sería estar en vía de cocinero, y yo lo vengo postergando, lo vengo postergando hasta que le dije, bueno, dale, vamos con vía de cocineros, y a mí esas cosas me encantan, ¿viste? Eh, me encanta la gente que tiene vergüenza y que te pide las cosas, con todo el respeto del mundo, como vos siempre lo hiciste conmigo, y, y, y está bueno, está buenísimo. Eh, y voy eh, hilvanando y con mi hija vamos viendo a ver quién está, quién no está, porque a mí no es que me guste lo famoso, sí, me encantaría, eh, no sé, como le escribí a Leo Espinosa, que hoy la declararon ayer, la declararon la mejor chef del mundo, sí. que para mí es una huevada, te digo, porque para mí no hay nadie más que nadie, ni menos que nadie, somos todos trabajadores de este gremio, pero bueno, hay gente que se distingue más, otras que menos, eh, y Eso es como la verdad. Esto, Esto es como... Y la verdad, Mario, no tengo tiempo. Bien, pero me contestó, está buenísimo. Eh, obviamente ella se maneja con un aparato de marketing terrible, ¿viste? Para hablar con ella tenés que ir a la puerta de la casa. Es un despelote. Pero me gusta hablar con gente que la pelea día a día, que tiene historias para contar, que les cuesta, que esto es realmente... Eh, 
digamos, un esfuerzo como todo el mundo lo hace en cada una de sus profesiones. Y, y me gusta Vida de Cocinero por esto, por escuchar historias, por aprender. Este, y algún día voy a ver si alguien me hace de cocineros a mí, dice, porque todavía no pegué a ninguno. Eh, que yo también tengo... Vaya, no, pero eso es lo importante, eso es lo importante. Y, y... <risa> pero bueno, sería bueno, hay que, hay que hacer algo chévere. E incluso deberíamos hacer como, como la logia de los cocineros. Vamos a hacer un club de logia, nos reunimos en secreto, solamente hombres. Sí. Escucha, escuchame, escucha, escucha. Es que ese es el único espacio que nuestras mujeres nos darían el espacio de recreación de un club de hombres. Usted se imagina un club así, tipo lo y haciendo, picando una vaca. Y uno hace una fiesta. No, mi amor, yo estaba en una reunión importante, civilizada, y estamos en recreación. Es muy machista. Es real. Es machista, es real. No, mentira, molestando. Mujeres por allá. ¿Eh? No. ¿Tu, tu esposa Excelente. es colombiana o libanesa? Eh, la mamá de ella es, es libanesa, ella es nacida aquí, yo le digo a mi suegra, agradece que te salvé la raza, te ibas a desaparecer. Y ella me dice, me mira así, me dice, bueno, mi papá era árabe, ¿para qué? No sé, me dice mi suegra, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, pues sí, no. mi papá era árabe, entonces. <risa> Pero muy querida, bueno, muy querida, la verdad. Muy no. querida. <risa> no. <risa> está mirando de Estados Unidos y dice no qué machista y sí <risa> no no el, el machismo no no tanto machismo porque uno aquí atiende a la mujer la, o sea la verdad en el tema es eso no muy respetuoso con mis hijas porque todas son eh, mujeres eh. sino que lo que a mí me da risa que cuando tus, eh. tu mujer y tus hijas todas son mujeres en la casa te hablan del machismo uno termina haciendo todo y uno dice sí y uno es el machista <risa> Pero excelente, excelente. Eh, Con eh, todo, Mario, un día tenemos que compartir cosas. Bueno, una parrillada dale. bien chévere. A ver sí. si nos matamos un, un ovejo, un animalito y algo hacemos chévere. Ahí hay, hay mucha tela que cortar y, y es bueno, es bueno conocernos porque lo bueno de esto, ¿cómo nos vamos a querer si no nos conocemos? Y que oh, diferentes bien. personas de otros países estemos aquí en Barranquilla, en Colombia, nos sintamos a gusto y que de pronto tú como extranjero y yo tengamos esa sensación de tranquilidad y que nos sentamos, o sea, tenemos una sensación de felicidad en un lugar que no es nuestra tierra, número uno, y número dos, que vivimos la misma etapa, porque pasamos por lo mismo, vemos lo mismo y nos las disfrutamos. Y eso es una, un tips muy bueno que hay que darle gracias a Dios y, y para adelante porque vamos con toda. Que darle, que darle, que no que hay... Y te bueno, sabes que esta es la vida del artista, Mario. Pero, pero que no sean momento. solamente varones, pará, eso es reunión de machos, es, es muy de acá, de, de, de la costa colombiana. No, es re machista, o sea, yo te hago referencia, pero... no, 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 una reunión de hombres en la cual van a venir invitadas especiales que no son las de siempre. Ah, bueno, no, bueno, no. Ahora, ahora estamos arreglando, ahora estamos arreglando. No, ya, porque ya, a mí me, me trata, pensado, me trata me de gay. A mi mujer y... Me tratan de ah. gay por este moñito, me dicen, ¿no te parece un gay? Le digo, pero señor, yo no le ando mirando el pelo a los hombres, me parece que la tendencia gay está por otro no, lado. No, igual, e igual, como dice, todo, cocin todo chef es sinvergüenza, después que las cocina las convence, el que sabe, sabe. No. Eh, Mira, bueno, una no, vez, no, no, me acabo no, no, de acordar de una vez, había una muchacha muy simpática, y yo muy formal, y entonces yo la invité, le dije, hey, ven, ¿tú quieres algo extremo? Me dijo, sí, a balones, empecé a darle caviar con vodka. No, Mierda, rayo, rayo, esa rayo. mujer, Dios mío, esa vaina es como el adrenalina pura, obvio. Eh, bueno, bueno, dentro de poco voy a estar comiendo caviar y tomando vodka, me voy ahí pegado a la frontera de Rusia, estoy loco, me voy a trabajar allá. <risa> En dos, en tres semanas estoy allá. Así que ya les voy a mostrar algo de eso. Eh, ¿En serio? Nada. Bueno, cualquier o sea, cosa. Que... Los cocineros son todos sinvergüenza. Pará, Fadala, me estás haciendo quedar como un sinvergüenza. Yo no soy sinvergüenza. <risa> <risa> no, no, hay... bueno, sí, bueno. Hey, ¿qué, ¿Qué nombre es ese? Saddam Hussein. Muy eh, bien. Muchas gracias por haber estado en vía de cocineros, ¿sí? Eso te quería dar las gracias. 
Eh, a mí también. Me encantó charlar con vos, estuvo buenísimo. Esta charla ahora la bajo IGTV, después la bajo en YouTube para que se la compartas a tus amigos, a tus colegas, eh, para que la tengas ahí eh, como portada de tu vida. Esta charla quedan legados. Y Listo, nos vemos pronto. Importante. Si te quedó algo no pendiente recuerdo, para contarnos, nos los contás rapidito. Mándale saludos a todos. Decirle a la gente bueno, que no eh, sos machista, que sos árabe, que los árabes son eh, re machistas, ¿verdad? Es que soy, número uno, soy de libanés. Tengo mi esposa y tengo dos mujeres, y dos hijas. ¿A dónde machista? Eso sí, que se les haga un poquitico de bullying, es como dar un poquito de respiro, pero bueno, las quiero eh, mucho. Eh, igual, eh, saludes a todos, a todos. Y bueno, espero ahorita más adelante con Mario tenemos que hacer un recetario que sería muy bueno de todas las personas que han pasado por vida de cocinero. Sería muy bueno hacer un libro en el cual salga el chef con tres recetas, como me dijiste. Tres comidas firmes. Tres comidas cada chef. Hay mucho. Vamos a organizar bueno. algo full chévere. Vamos a pensar. Bueno, Listo, Mario. Bendiciones. Oiga, encantadísimo. Mando un abrazo. Estamos pendientes con un asado de cuero, yo. Dale, dale. Tenemos que hacerlo un día. <risa> Allá en el ABC, no sé si nos lo permitan hacer. Sí, dale. Cuídate. Sí. ¿Ah? Cuídate. Muchas gracias dale, por papi. haber estado un día, cocinero. Excelente. Bye, bye. Todo, vale. Listo, vamos a despedirlo. Bueno. Mientras se va ahí Hussein Fadala, aprieta ahí donde está el cosito, se va, me Mario, deja solo con la gente. No sé salir, bueno, eh, disculpa, ¿por dónde me no salgo? No sabe salir, digo, eh. a ver, Mario ahí vas a, a encontrar un, un triangulito, una crucecita arriba tuyo, y ahí te desconectas. Si no, no importa, quédate hasta el final. Bueno, a todos ah, los bueno. que están mirando el día de cocineros, muchas gracias por haber estado. Hoy un día especial, día martes, porque el lunes estuve trabajando. Un, un tipo muy particular, Hussein, un personaje. Un tipo que eligió la cocina antes que estar en Hezbollah. Muy loco. Aparte de que es un poquito machista, pero no hay ningún problema. Eh, vida de cocineros es para todos. Acá pasan feministas, machistas. Acá no tenemos problemas de cruces ni banderas. Eh, este es un espacio abierto para todo aquel que quiera expresarse como lo hizo eh, el amigo Hussein Fadala Muyir. Así que bueno, a seguirnos, ¿sí? Acá, en Vida de Cocineros, cada vez somos un poquito más, ya van 80 vidas de cocineros, van a seguir habiendo muchísimos más. Eh, y después también seguimos en YouTube. Ok, ahí vamos. Un abrazo para todos, muchas gracias por haber estado, y bueno, dale, háganme la gamba en YouTube, ya somos 11.300, creo, casi. Se vienen videos muy lindos. Me voy a trabajar en Europa, me voy a Lituania, voy a pasar por Francia, y después me pego la vuelta, no sé, por Georgia. Sí, tengo buena vida. Soy cocinero, no se quejen, cocineros. Eh, hay que buscar las oportunidades, pero también hay que saber aprovecharlas y ponerle ímpetu. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Los quiero. Suscríbanse, no me abandonen. Chao, mi amor, nos vemos en casa después de que termine el evento. Chao. Vida de cocinado para todo el mundo, carajo.